ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மேலே மார்க் வாங்கணுமா அப்படி வாங்குறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளோட ஸ்டடி மெத்தடு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக தான் கொண்டு போகணும் அதுக்காக ஐ ஆம் ஷேரிங் ஃபாஸ்ட் அண்ட் எஃபெக்டிவ் டிப்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் நீட்டு ப்ரிப்பரேஷன் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் நீட்டு ஸ்கோர் அஃபெக்ட் பண்ணுற கொஞ்சம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் எந்த பயிற்சி மையத்தை படித்தாலும் எந்த டெக்ஸ்ட் புக் பார்த்தாலும் எந்த டைப்பு எக்ஸாம் எழுதியாலும் மூணே மூணு விஷயங்கள் தான் உங்கள் ஸ்கோர் டிட்டர்மைன் பண்ணும் ஃபஸ்ட் இஸ் யுவர் மெமரி செகண்ட் ஒன் இஸ் அப்ளிகேஷன் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஸ்லீப் ஹேபிட் இப்போ மெமரி வந்து ஒவ்வியஸ்லி நமக்கு தெரியும் அரௌண்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மெமரி நமக்கு தேவைப்படுது நீட் ஸ்கோரிங்கில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஃப்ரம் மெமரி ஒலி இட் இஸ் கம்மி அண்ட் ரிமைனிங் ஃபோர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு அப்ளிகேஷன் சொல்ல முடியும் இப்போ நீட் படிக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாமே மெமரைஸ் பண்ண தேவையாக இருக்குது அதே மாதிரி இனி ஆப்ளிகேஷன் மீஸ் வாட் நம்ம படித்த விஷயங்கள் அப்படியே மங்க பண்ணி எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம அது கொஞ்சம் யோசித்து அப்ளை பண்ண மாதிரி தான் நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்போ இதுக்கு தகுதியாக ப்ராக்டிஸ் கிடச்சா நமக்கு ஈஸியாக நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மெமரி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நிறைய விஷயங்கள் ஈஸியாக எப்படி ரிவைஸ் பண்ணலாம் எப்படி நம்மளோட மெமரிக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணலாம் அதை பற்றி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெமரியை பற்றி சொல்லும்போது ஐ ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் கீப் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ் இஸ் த பேசிக் ஐடியா டு இம்ப்ரூவ் யுவர் மெமரி ஓர் இம்ப்ரூவ் யுவர் ஃப்ளாஷ் மெமரி ரைட் அப்போ இ ஷார்ட் நோட்ஸ் என்னது நம்ம படிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம எழுதி வைக்கணும் எழுதி வைக்கும்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இ ஹாவ் டு ரிமம்பர் இது வந்து எந்த கிடையாது தே ஆர் நோட் கம்ப்ளீட்ஸ் நோட்ஸ் இது வந்து கம்ப்ளீட்ஸ் நோட்ஸே கிடையாது அப்போ இ ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதும்போது கொஞ்சம் கவனிக்கணும் என்ன கவனிக்கணும் ஆக்சுவலி ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து ஃபுல் ஆஃப் சிம்பல்ஸ் அதே மாதிரி டயக்ராம்ஸ் நீங்கள் படித்த ஷார்ட் கட்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஷார்ட் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் படிக்க உட்காரும்போது அது எந்த சப்ஜெக்ட் ஆகிடும் வித்த பென் அண்ட் பேப்பர் தான் உட்காரணும் அந்த பென் அண்ட் பேப்பர் உட்கார்ந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் படித்த விஷயங்களுக்கு பார்க்க நம்ம கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் என்ன வரும் கிளாஸில் ஸ்டாஃப் நடத்திய லெக்சர் நோட்ஸ் தான் நம்மளோட மெயின் ரெஃபரன்ஸ் அப்போ அதனால் எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதலாம் லெக்சர் நோட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குது அதே மாதிரி நமக்கு ஒவ்வொரு பயிற்சி மையத்தில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆயிருந்தா அவங்களுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கும் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க்கெட் அவைலபிள் ஆகிட்டு நீட்டு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குவே அதெல்லாம் வச்சு தான் நம்மள எந்த பண்ணுவோம் படிக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகே இப்படி படிக்கும்போது இது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும் ஆ டேட்டா தான் நம்ம ஷார்ட் நோட்ஸாக எழுத போகிறேன் அப்படி எழுதும்போது நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் சப்போஸ் இங்கே நீங்கள் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஸ்டார்டிங் இப்போ ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் தான் நீங்கள் படிக்குது ஓகே அப்போ நீங்கள் ஒரு பிளாங்காக ஒரு பேப்பர் எடுத்தாச்சு அப்போ ஃபஸ்ட் யூ ஆர் ரைட்டிங் த ஹெட்டிங் ஒன் டி மோஷன் ஓகே அப்போ இ ஒன் டி மோஷன் தான் நம்ம எந்த போடணும் வி ஆர் ரைட்டிங் த ஷார்ட் நோட்ஸ் இப்போ ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதும்போது பிராக் சாப்டர் ஹெட்டிங் போட்டாச்சு அப்போ சாப்டர் ஹெட்டிங் உள்ள வன் டி மோஷன் நம்ம வேறு பேர் கூட சொல்லும் வாட் இஸ் தட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் ஓகே அப்போ தேர் ஃபார் ஐ ஆம் ரைட்டிங் பார்ட் எஸ் எல் அந்த மட்டும் தான் எழுதியிருக்கு தட் இஸ் வாட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்போ அது எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆயாலும் ஹொரிசோண்டல் வெர்டிக்கல் இங்கிலாண்ட் ஆல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன்ஸ் ஆர் வாட் ஒன் டி மோஷன் அப்போ அது பார்க்கும்போது அந்த ஐடியாஸ் நமக்கு மைண்டில் வரணும் அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஒரு ஓரத்தில் இந்த டேட்டு கூட நம்ம போட்டு வைக்கணும் எந்த டேட்டில் எந்த டைமில் நம்ம இது படிச்சிருக்கு நமக்கு ஒரு அக்கௌண்டிங் தேவைப்படுது ரைட் அதுக்கப்புறம் இனி ஃபஸ்ட்டு வண்டி மோஷன் நம்ம என்ன படிக்குது ஃபஸ்ட்டு படிக்கிற டேர்ம்ஸ் தான் வாட் இஸ் மோஷன் அண்ட் ரெஸ்ட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நான் இங்கே ஒரு ஸ்டார் போட்டு எழுதியிருக்கேன் வாட் இஸ் மீட் பை மோஷன் அண்ட் வாட் இஸ் மீட் பை ரெஸ்ட் அப்போ மோஷனும் ரெஸ்ட்டும் அப்போ இந்த டெஃபனிஷன் எழுதி வைக்கணுமா நிறைய புக்கில் எல்லாம் உங்கள் கிளாஸ் டீச்சர் தெரிந்த நோட்டில் எல்லாமே இருக்கும் வாட் இஸ் மோஷன் வாட் இஸ் ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி எலாபரேட்டாக இருக்கும் ஆனால் எலாபரேட்டாக அந்த கண்டென்ட் எல்லாம் இங்கே எடுத்து தேவையா அது தேவையே கிடையாது வி ஆர் ரைட்டிங் வாட் வி ஆர் ரைட்டிங் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ் எதுவும் போது மெஜாரிட்டி எப்படி தான் வரணும் டயக்ராம்ஸ் சிம்பிள்ஸ் டீ பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு எப்படி மெமரைஸ் பண்ண தேவையோ
സ്പേസിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് ഇരുന്നാലും അതിന് പി എന്നൊരു പോയിന്റ് കൊടുങ്ങുക അതിന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് എഡ് കോർഡിനേറ്റ് എല്ലാം ഇരിക്കും ആ പോയിന്റ് നോട്ട് പണ്ണതുക്ക് വി ക്യാൻ ഡ്രോ വാട്ട് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ വെക്ടർ ഇരിക്കും ആർ വെക്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരിക്കുക എക്സ് ഐ ക്യാ പ്ലസ് വൈ ജെ ക്യാ പ്ലസ് ഇസ് എഡ് കെ ക്യാ അപ്പോൾ പാറും കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ്ളോ ഡീറ്റെയിൽസ് നിറയെ സൊല്ലിയിരിക്ക ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കിട്ട പേസിയിരിക്ക ആണ് അതിൽ ഇരുന്ന ഡേറ്റ മൊത്തമാ പാറുങ്ക ഫ്യൂ സിമ്പിൾസ് ഫ്യൂ ഡയഗ്രാംസ് വെച്ച് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുക അപ്പോൾ പാറുങ്ക ഇത് പാത്താ നീങ്ങ എഴുതിയ നോട്ട്സാ ഒരാൾ എഴുതുന്ന ഷോർട്ട് നോട്ട് അന്ത ആൾക്ക് മറ്റും തന്നെ പുരിയണം അത് വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നോട്ട്സ് കിടയാത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ യുവർ ഇമ്പ്രൂവിങ് യുവർ മെമ്മറി അപ്പോൾ പാറുക ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് മുടിച്ചത് ആ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് മുടിച്ചത് അതിൻ്റെ തിയറി മുടിച്ചത് അപ്പോൾ അതൊരു ബ്ലോക്കാ മാറ്റി വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നെയിം എഴുതിയാച്ച് ആ ചാപ്റ്റർ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുക ആരോ പോട്ടിരിക്കും എസ് എൽ വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് എസ് എൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ അത് എൻ്റെ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡേറ്റ എല്ലാം പോയിട്ട് വെച്ചിരിക്കും ഇനി പാറ അതിൽ ഒരു ഒരു കീ പോയിന്റ്സ് അതിൻ്റെ തിയറി മറ്റും അപ്പോൾ പാറുക മോഷൻ എന്നത് റെസ്റ്റ് എന്നത് എന്നുള്ള മൈൻഡിൽ വരവേണ്ടത് ആ ഇനി മോഷൻ റെസ്റ്റും ഡിഫൈൻ പണത് ആര് വേണം ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് മീൻസ് വാട്ട് അന്ത് ഒബ്സർവറും ക്ലോക്കും പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സും ചേരുന്നതാ ഏത് പോസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അതെല്ലാം ഇതിലിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐഡിയ തന്നെ ഏത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഐഡിയ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുലയെല്ലാം ഇത് മാതിരി ബോക്സ് പോയിട്ട് സിമ്പിൾസ് വെച്ചാൽ എഴുതണം ഇതിൽ വേറെ എലാബറേറ്റ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസുമേ കിടയാതെ ഇതേമാതിരി ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇത് ഫിസിക്സ്ക്ക് ഐ എം എ ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ ഐ ആം ഡെലിവറിങ് ദിസ് ഇനി കെമിസ്ട്രി ആകുമ്പോഴും ബയോളജി ആകുമ്പോഴും ഉങ്ങൾക്ക് ഇത് മാതിരി തന്നെ എഴുതി പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ എഴുതി പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ കൺസെപ്റ്റ് തറവ സീക്രമം മറക്കാമ ഇരിക്കും ഇനി പാറുക കൊഞ്ച നാൾ ഇത് എഴുതി വെച്ച് രണ്ട് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് കൊഞ്ചം ഫെയ്ഡ് ആകും മെമ്മറി ഫെയ്ഡ് ആകും മറന്നു പോകും അപ്പോൾ ദർഫോർ റിമമ്പർ മറന്നു പോകുമ്പോൾ ഭയപ്പെടെ വേണ്ട ഞാൻ മുന്നാടി ഒരു വീഡിയോയിൽ ചൊല്ലിയ മാതിരി നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് സൈൻ ഓഫ് മെമ്മറി ഉള്ളി ഓക്കെ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫർഗറ്റ് ദെൻ കണ്ടിപ്പ യു ആർ ഏബിൾ ടു മെമ്മറൈസ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് അവർ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഓക്കെ അതിനാൽ മറന്നു പോകുന്നത് പറ്റി യോസിച്ച് കാലപ്പെടെ വേണ്ട മറന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നെ പണണോ അതുകാക്ക് തന്നെ ഇന്ത ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് മറുപടിയും തിരുമ്പി പാത്തിട്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ പണ്ണുന്ന എപ്പോഴും ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കും ഇനി അത് ഏത് ബേസ് പണ്ടി ഫണ്ടമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നോട്ട്സിലാണ് എടുക്കണം ലെക്ചർ നോട്ട് ക്ലാസ്സിൽ സാർ കൊടുക്കുന്ന നോട്ട്സ് അത് റീഡ് പണ്ണുക അതിൽ ഉനക്ക് എൻ്റെ പുരീതോ അത് ഞാൻ എന്താ മാതിരി ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുമ്മാ ബുക്ക് റീഡ് പണ്ണിയിട്ടേ എഴുതാം സ്റ്റഡി നടക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇന്ത മാതിരി എഴുതി ഉങ്ങൾക്ക് പുരിയുന്ന മാതിരി ഉങ്ങളുടെ ഓൺ സിമ്പിൾസ് ഓൺ ഡയഗ്രാംസ് ഓൺ വേർഡ്സ് അപ്പടി എഴുതി ഷോർട്ടായി എഴുതുമ്പോൾ ദാ അത് മൈൻഡിൽ ഇമേജ് പെർഫെക്റ്റ് ആകും അത് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ആയാൽ ഒന്നും ഭയപ്പെടെ തേവയില്ല സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മേലെ എടുക്കലാം ഇപ്പോൾ പാറുക നമ്മൾ തമിഴ്നാട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇതാ ആൾ ഇന്ത്യ ടോപ്പർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിനാൽ ഉങ്ങൾക്കും ഈസി അത് പണ മുടിയും ഇനി പാറ് എൻ സി ആർ ടി ബുക്സ് നിറയെ സ്റ്റുഡൻസ് കേൾക്കുന്ന ഒരു കേൾവി ഇതാ എൻ സി ആർ ടി ബുക്സ് റീഡ് പണ്ണണമാ വേണ്ടാമാ അപ്പടി കേട്ടാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യുവർ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില പരിച്ചു മയങ്ങളിലെല്ലാം പാടം നടത്തുമ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് താ അവങ്ക ഡെലിവർ കൊടുക്കും അപ്പടി ഇരുന്നാൽ അത് എലാബറേറ്റ് ആ റീഡ് പണ്ണ തീവയില്ല ബയോളജിയെ പൊരുത്തവരേക്കും ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഇ ഹാവ് ടു റീഡ് ആ കൊഞ്ചം കൂടെ പ്രോബ്ലം ഓറിയൻറ്റഡ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റേഴ്സ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ന്യൂമറിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഫുൾ ആ റീഡ് പണ്ണ തേവയില്ല ആ സ്റ്റാഫ് കിട്ട കേട്ട് എന്ത് സെക്ഷൻ ഹൈലൈറ്റ് പണമെന്ന് കേട്ടിട്ട് അത് പാറുക അതേമാതിരി എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബാക്കിൽ വന്ന് പോയിൻസ് ടു പോണ്ടർ സെക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കും പോയിൻസ് ടു പോണ്ടർ സെക്ഷൻ ഓക്കേവാ ആ പോയിൻസ് ടു പോണ്ടർ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റാ പാറുക തിയറി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേൾക്കതുക്ക് വായ്പകൾ ഇരിക്കുക ചാപ്റ്റർ സമ്മറി യു
அப்போ ஐ ஹோப் ஷார்ட் நோட்ஸ் இதை பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிது உங்களுக்கு நினைக்குது ஓகே அப்போ ஈ ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு ஒன் வீக்லி ஒன் ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ நமக்கு மெமரி ஈஸியாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் இப்போ மெமரி மட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகியா போதுமா ஞான் இப்போ ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதி மெமரைஸ் பண்ணும்போது நிறைய கன்செப்ட் தான் நான் ஆர்டரில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது மட்டும் இருந்தால் எனக்கு நீட்டு ஸ்கோர் இம்ப்ரூவ் ஆகுமா ஆகாது இனி இது வந்து படித்த விஷயங்கள் நம்ம அப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் நீட்டோட மெஜாரிட்டி கொஸ்டின்ஸும் ஆப்ளிகேஷன் லெவல் தான் வருது அப்போ ஈ ஆப்ளிகேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு எப்படி தான் வரும் அப்ளை பண்ணி தான் பார்க்கணும் அதுக்கு வேறு ஷார்ட் கட்ஸ் கிடையாது அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் மீன்ஸ் வென் யூ டூ கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின் பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக சொல்யூஷன் பார்த்துட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்காமல் ஒரு கொஸ்டின் வாய்ச்சிட்டு அதில் கண்டென்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் தி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் செகண்ட் விஷயம் வந்து ஒரு ரஃப் டயக்ராம் ஓகே ரஃப் டயக்ராம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரஃப் டயக்ராம் ஆ கொஸ்டினில் என்ன டேட்டா அவங்க கொடுத்துருக்கோ ஆ டேட்டா வந்து ஒரு ரஃபாக ஒரு டயக்ராமா எழுதுங்க டயக்ராம் வரையும் போது வி ஆர் கிரியேட்டிங் அன் இமேஜ் அந்த இமேஜ் நம்ம மைண்டில் ஃபோம் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு அந்த சொல்யூஷன் வந்து தான் ஆகும் அப்போ இனி பாரு ஆப்ளிகேஷனுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம் நீங்கள் இப்போ வண்டி மோஷனை பற்றி தானே நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கேன் வண்டி மோஷனில் நம்ம சொல்லியிருக்கு ஆக்ஸ் ரிலேட்டட் மோஷன் வி இசிக்கல் யூ ப்ளஸ் எயிட்டி அந்த மாதிரி நிறைய இக்வேஷன்ஸ் எல்லாம் படிக்குது அதில் ஒரு இக்வேஷன் வென் ஏ பாடி கோயிங் டு ஸ்டோப் வித் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டார்டேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூவில் போயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழியும் போது அது ஸ்டாப் ஆகுது பிகாஸ் இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏ ரிட்டார்டிங் ஃபோர்ஸ் அதனால் ஒரு ரிட்டார்டேஷன் ஃபீல் ஆகுது அப்போ அது எத்தனை தூரத்தில் ஸ்டாப் ஆகும் அது ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் நம்மள ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கு வாட் இஸ் தட் யூ ஸ்கேர் பை டூ ஏ யூ ஸ்கேர் பை டூ ஏ அதே மாதிரி எத்தனை டைம் கொண்டது ஸ்டாப் ஆகும் எத்தனை டைம் கொண்டது ஸ்டாப் ஆகும் வி நோ தட் இட் இஸ் யூ பை ஏ அப்போ இது ஒரு பேசிக் ஐடியா தான் இது ஒரு ஃபார்முலா தான் நம்ம படிச்சிருக்கு வண்டி மோஷன் ஆனால் ஈ சேம் ஃபார்முலா வச்சுட்டு நிறைய விதத்தில் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஓகே ஆ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரும் அது வேறு எந்த சாப்டரில் அது வருது அது தான் ஆப்ளிகேஷன் ஆ ஒரு ஐடியா தான் நம்ம புரிஞ்சு வைக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு லாஸ் ஆஃப் மோஷன் சாப்டரில் இதே ஐடியா வச்சுட்டு கொஸ்டின் இருக்குது ஒரு பால் இந்த மாதிரி ஒரு ரஃப் சர்ஃபஸில் உருண்டு போகுது ஓகே அந்த இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்கு தே ஆர் ஆஸ்கிங் எத்தனை நேரம் கழியும் போது இந்த பால் ஸ்டாப் ஆகும் ஹவு லாங் இட் வில் ஸ்டாப் ஓகே எத்தனை நேரம் கழியும் போது ஸ்டாப் ஆகும் அப்போ தே ஆர் ஆஸ்கிங் பால் பாருங்க அப்போ தான் நம்மளோட திங்கிங் வரணும் பால் உருண்டு தான் போகுது ரிட்டார்டேஷன் ஸ்டாப் ஆகுது அதுதானே ரிட்டார்டேஷன் ஸ்டாப் ஆகுந்த டைம் ஸ்டாப்பிங் டைம் வி நோ த ஃபார்முலா டி இசிக்கல் டு வாட் யூ பை ஏ அப்போ யூ பை ஏன்னு சொல்லும்போது எப்படி எடுக்கலாம் ஏ இஸ் த ரிட்டார்டேஷன் அது இவ்வளோ ரிட்டார்டேஷன் தெரியுமா ஆனால் ரிட்டார்டேஷன் நம்மளுக்கு லாஸ் ஆஃப் மோஷன் படிக்கும் போது நம்ம படிச்சு வைக்கணும் மியூ கே ஜின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ரிட்டார்டேஷன் ஈக்குவல் டு வாட் மியூ கே ஜி ஆ மியூ ஜி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இப்போ நான் சொல்லலே இல்லை உங்களுக்கு அது தெரியும் ரைட் கோயிஷன் ஆஃப் கைனட்டிக் கிரிக்ஷன் இன் டு ஜி அப்போ அந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் அது லாஸ் ஆஃப் மோஷன் கொஸ்டின் நமக்கு ஈஸியாக பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு கல் இப்போ மேலேக்கு த்ரோ பண்ணியாச்சு ஓகே யூஆர் த்ரோயிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே வித் ஏ வெலாஸ்டி யூ அப்போ எத்தனை ஹைட்டு வரைக்கும் அது ரீச் ஆகும் அப்போ கல் மேலேக்கு போகும்போது நமக்கு தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டாப் ஒல்லி மொமெண்டரி ஆகிட்டு அங்கே மேலே வந்து ஸ்டாப் ஆகும் அப்போ ஒரு எச்சு ஹைட்டில் ரீச் ஆகி மீன்ஸ் எச்சு ஹைட் இஸ் த ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் தானே அப்போ ஆ ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு ஃபார்முலா இருக்கு யூ ஸ்கேர் பை டூ ஏ அப்போ இங்கே எச்சு எப்படி தான் எச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கேர் பை டூ ஏ ஏக்கு பதிலாகிட்டு வந்து போட்டால் போதும் டூ ஜி நான் இவ்வளோ கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் பாரு யூ ஸ்கேர் பை டூ ஏ ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் யூ பை ஏ ஸ்டாப்பிங் டைம் வாட் இஸ் ஏ ரிட்டார்டேஷன் வேல்யூ ஆஃப் ரிட்டார்டேஷன் வாட் இஸ் யூ இனிஷியல் வெலாசிட்டி அவ்வளோதான் ஆனால் அது பாருங்கள் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் சாப்டரில் அதே ஃபார்முலா வச்சு நான் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி வண்டி மோஷனில் அதே மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு கனெக்ட் பண்ணி போகலாம் இதுதான் ஆப்ளிகேஷன் அப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலா படிக்கும்போது வெவ் வேறு சாப்டரில் இதே ஐடியா எப்படியெல்லாம் வருது மேத்தமெட்டிக்ஸ் பாருங்கள் செய்யமாக நிற்கிது ஐடியா பாருங்கள் செய்யமாக நிற்கிது ஆனால் ஒவ
ഇനി ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു വിഷയം കൂടെ ഞാൻ ഉങ്ങൾക്കൂട്ട് സെല്ല പോരെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കീപ്പ് എ ലാബ്സ് ജേണൽ ഈ ലാബ്സ് എന്നത് ലാബ്സ് മീൻസ് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ എറേഴ്സ് ഓക്കെ ജേണൽ മീൻസ് അതൊരു ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഡയറി എന്ന് വേണേ ചൊല്ലാം ഓക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഡയറി അപ്പോൾ നീങ്ങ വന്ന് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഡയറി എപ്പോഴും കീപ്പ് പണ്ണണം മിസ്റ്റേക്ക് ഡയറി മീൻസ് വാട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സമ്മെല്ലാം പണ്ണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റിൻ എടുത്ത് പണ്ണുമ്പോൾ ചില മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം വരും ഓക്കെ വാ അന്ത മിസ്റ്റേക്സ് വന്ന് എന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് പണ്ണിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ടോപ്പിക്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് പണ്ണിയിരിക്കുന്നത് നീങ്ങ എന്നെ പണ്ണണം നീങ്ങ എഴുതി വയ്ക്കണം ഇതൊരു വൺ വീക്ക് കണ്ടിന്യൂസാണ് പണ്ണണം ഓക്കെ വാ അപ്പോൾ ഡെയിലി പണ്ണിയിട്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അത് വൺ വീക്കിടെ എന്തിൽ വന്ന് ഇത് തിരുമ്പി പാകണം എന്താ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് അടിക്കടി വരുത് അപ്പോൾ അന്ത ടോപ്പിക്ക് മട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഇല്ലയാ അന്ത ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് അന്ത ടോപ്പിക്ക് മട്ടും നീങ്ങ എന്നെ പണ്ണണോ യു ഹാവ് ടു ആക്ടിവേറ്റ് എന്ത പോയിൻ്റിൽ താ നിങ്ങൾ വീക്കാ നിൽക്കുന്നത് അടിക്കടി മിസ്റ്റേക്ക് വരുത് അന്ത പോയിന്റിന് ആക്ടിവേറ്റ് പണ്ണണം അപ്പോൾ അത് വന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സിൽ നീങ്ങ കളർ കൊടുത്ത് ഹൈലൈറ്റ് പണ്ണല ഹൈലൈറ്റ് ഓക്കെ യു ഹാവ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് മീൻസ് എപ്പോൾ പണ്ണു നിങ്ങൾ ഏർക്കനവേ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കും അന്ത ഷോർട്ട് നോട്ട്സിൽ വന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കളർ കൊടുത്തിട്ട് യെല്ലോയാ ഗ്രീനോ യഥാശ് റെഡ് യഥാശ് കളർ കൊടുത്തിട്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് മറ്റും ഹൈലൈറ്റ് പണ്ണി പാറുങ്ങ് ബിക്കോസ് ആ ഹൈലൈറ്റ് ഏത് കൊടുക്കുന്ന തരിയുമ നമ്മൾ തരിയാമല്ലേ നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ ഇന്ത ഇടത്തിൽ മിസ്റ്റേക്ക് പണ്ണിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ജ്ഞാപകപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ഇരിക്കും നമ്മൾ മൈൻഡിനെ ഓക്കെ വാ അപ്പോൾ ഞാപകം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കഥ കേട്ടിരിക്കും ചുടുതണ്ണിയിൽ വരുന്ന പുനെ മാതിരി എന്ന് ചൊല്ലും ഓക്കെ ഒരു കാറ്റ് വന്ന് ചുടുതണ്ണിയിൽ വീഴുന്നത് അതിപ്പോൾ പച്ച തണ്ണി പാത്താലും അതിന് ഭയമാവരുത് അതേമാതിരി നമ്മൾ പണ്ണി എന്ത മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മളെ പർപ്പസ്ഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ചൊല്ലി കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുക അതിനാൽ നമ്മൾ ഇനിമേൽ ഇന്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത കണ്ടൻറ്റ് ഇന്ത ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത മിസ്റ്റേക്ക് വരാമേ നമ്മൾ കൊഞ്ചം ഓവർ കോഷ്യസ് ആയിടും അതിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് ഇന്ത മെത്തേഡ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പോൾ വന്ന് ജൂൺ മന്ത് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് മെയിൽ ഇതാ എന്ത് വരും നീറ്റ് എക്സാം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട്സിൽ എഴുതുന്ന ഒരു പഴക്കം താ ഓക്കെ വാ ഒരു ഹാബിറ്റ് താ സ്റ്റഡി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇസ് എ ഹാബിറ്റ് ഓൺലി ഈ ഹാബിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ ഫോളോ പണ്ണുക സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഐ വിൽ ഗ്യാരണ്ടി ആൻഡ് താങ്ക് യു വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്